హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కల్పన తెలుగు బ్లాగ్స్ అండి సో నేను మీ కల్పన నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరందరూ ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇవాళ నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను సో అమెజాన్ నుంచి నేను కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అయితే తెప్పించాను అండ్ ఈ ఫ్రీడమ్ సేల్లో మనం ఇప్పుడే నెల్లూరు నుంచి చెన్నైకి షిఫ్ట్ అవుతున్న ప్రాసెస్లో మనకి కొత్త ప్రోడక్ట్స్ కూడా వచ్చేసాయి అనమాట సో ఆలస్యం చేయకుండా మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ఈ అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే చేయాలి బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూసారు కదా ఇంకా లగేజెస్ అన్నీ మొన్నే వచ్చాయి అండ్ కొన్ని అయితే సదు సద్దాను అనమాట ఇంకొన్ని ఉన్నాయి సో వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని ట్యాప్ చేసి ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం పదండి సో ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ని అయితే ఇది మనకి ప్యాకింగ్ ఇలా రాలేదు కాబట్టి దీన్నే అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి బర్గ్నర్ నుంచి ట్రై ట్రై ప్లే బిర్యానీ హండి అనమాట సో కొన్ని కొన్ని కిచెన్ ఐటమ్స్ అన్నిటినీ కూడా రీప్లేస్ చేద్దామని చెప్పి ఈ కొన్ని స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అయితే తెప్పించాను అందులో భాగంగా మనం బర్గ్నర్ నుంచి బ్రాండ్ నుంచి అయితే తెప్పించాను అనమాట ఈ బిర్యానీ హండి ఆఫ్ దమ్ పిల్లల కోసం నేను బిర్యానీ వెరైటీస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాను ప్రోడక్ట్ అయితే ఇది అండ్ ఓపెన్ చేసి అయితే చూపించేస్తాను ఈ ప్రోడక్ట్ ఏంటి అన్నది బర్గ్నర్ ట్రై ప్లే బిర్యానీ హండి అండి సో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ లీటర్స్ కెపాసిటీ ఉంది సో ఆర్డర్ పెట్టిన వన్ డేకే నాకు హోమ్ డెలివరీ అయిపోయింది అండ్ బిర్యానీ హండి అయితే మనకి ఇలా ఉంది అండ్ దీనికి లిడ్ కూడా వచ్చింది అది కూడా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్లోనే అండ్ సో చాలా బాగుంది అనమాట లిడ్ అనేది సో ఇవన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది అండ్ హండీని చూస్తే కనుక వావ్ ఇందులో మనకి టూ షేప్స్ అయితే ఉన్నాయండి ఒకటి వచ్చేసి పాట్ షేపు కొంచెం హైట్ ఉండి పాట్ షేప్ లాగా ఉండేది ఒకటి అండ్ ఇది వచ్చేసి మీరు కనుక చూస్తే మనం ఫిష్ కర్రీస్ కర్రీస్ చేసుకుంటాం చూసారా సో అలాంటి బిర్యానీ హండి అనమాట సో దీనికి హ్యాండిల్స్కి కానివ్వండి బ్రాండ్ నేమ్తో పాటు బర్గ్నర్ అని చెప్పి బ్రాండ్ నేమ్ తోటి అండ్ మనకి నీట్ ఫినిషింగ్ తోటి అండ్ లోపల అంతా కూడా మ్యాట్ ఫినిషింగ్ అండ్ అవుటర్ సైడ్ అంతా కూడా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఫినిషింగ్ అనమాట సో దీని బేస్ వచ్చేసి మనకి ఇండక్షన్ స్టవ్లో బేస్ ఇది యూస్ చేసి చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో మనం నార్మల్ స్టవ్ మీద యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వెయిట్ ఉందండి సో వెయిట్ ఉండడం తోటి ఏంటంటే మనకి ఏదైనా కర్రీస్ కూడా వండుకోవచ్చు ఇందులో సో అడుగు అనేది పట్టదు అనమాట సో చాలా వెయిట్ ఉంది అండ్ హ్యాండీగా ఉంది అనమాట సో ఈ హ్యాండిల్స్ కూడా చూసారా ఊరికినే ఊడిపోకుండా చాలా స్టేబుల్గా ఉంది అనమాట హ్యాండిల్స్ అన్నీ కూడా బిర్యానీ చేసుకున్నప్పుడు దమ్ బిర్యానీ అలాంటివి అయితే కొద్దిగా బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకునేలాగా ఉంది అనమాట వచ్చింది అండ్ ఇందులోనే మనకి పాట్ షేప్లో కూడా ఉంది బట్ నాకు ఇది వచ్చేసి కర్రీ స్కీను అండ్ దమ్ బిర్యానీ అలాంటివి చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి ఈ షేప్ని అయితే నేను ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇది మన ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటో చూసేద్దాము ఈ సెకండ్ ప్రోడక్ట్ అనమాట సో ఇది వచ్చేసి నేను ఇందూస్ వ్యాలీస్ నుంచి తెప్పించుకున్నాను అండి సో ఇందూస్ వ్యాలీస్ నుంచి బ్రాండ్ అనమాట సో చాలా రోజుల నుంచి దీన్ని నా కార్ట్లో వేసి పెట్టుకున్నాను అంటే చాలా మంది కుకింగ్ వీడియోస్లో చూసినప్పుడు ఇది వచ్చేసి నార్మల్ ప్యాన్స్ కంటే కూడా ఐ మీన్ నార్మల్ గిన్నెల కంటే కూడా కొద్దిగా డీప్గా ఉంటుంది అనమాట ఇది సో నేను కూడా తీసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను ఫైనల్గా అయితే ఇవాళ తీసేస్తున్నాను అనమాట సో మనం ఆల్రెడీ ఇందూస్ వ్యాలీ నుంచి కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఆల్రెడీ తెప్పించుకున్నాం ఇందులో మనకి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్వే కాకుండా ఐరన్ కడాయిస్ ఐరన్కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్లో ఉంటాయి అండ్ ఇందులో మనకి వాళ్ళ దగ్గర ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉంటాయో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్లో కానివ్వండి అండ్ ఐరన్లో కానివ్వండి ఏమి ఉంటాయో అన్నది ఇక్కడ మనకు ఒక అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇది ఒక వారంటీ కార్డ్ లాగా అండ్ ఆల్సో థ్యాంకింగ్ లెటర్స్ లాగా అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి హౌ టు కేర్ ఫర్ యువర్ బిఫోర్ ద ఫస్ట్ యూజ్ నోట్స్ ఫర్ కుకింగ్ ఆఫ్టర్ యువర్ డన్ దీనికి కావాల్సినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనకి మనం ఎలా యూస్ చేయాలి ఈ గిన్నెల్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఎలా వంట చేసుకోవాలి అన్నట్టువి ఇందులో అయితే మెన్షన్ చేస్తుంది అనమాట ఐస్ నుంచి టర్బో కుక్ స్టాక్ పాట్ అనమాట సో విత్ గ్లాస్ లిడ్తో వచ్చింది ఇది ఇస్ సిక్స్ లీటర్స్ కెపాసిటీ అండి మామూలుగా ఈ మధ్య స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బ్రాండ్స్ అన్నీ కూడా ఇందూస్ వ్యాలీస్వి కానివ్వండి బర్గ్నర్ కానివ్వండి మేయర్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా బ్రాండ్లు చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు కొద్దిగా మనకి ఏంటి బడ్జెట్ రేంజ్లో వచ్చేటువంటి కొన్ని బ్రాండ్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఫర్ ఎగ్జాం
ఇంకా పిల్లలు ఎలాగూ పెద్దవాళ్ళు అవుతూ ఉన్నారు కాబట్టి చిన్నవి తీసుకొని మళ్ళీ దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి అవ్వదనమాట ఐ మీన్ పెద్ద పెద్దవి కొన్నిసార్లు కుదరవు బట్ ఇంక మీద పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు నలుగురికి వండుకునేలా కావాలి కాబట్టి నేను సిక్స్ లీటర్ కెపాసిటీనే సెలెక్ట్ చేసుకున్నానండి అందులో మనకు ఆఫర్లో వస్తుంది కాబట్టి ఎందుకు మిస్ చేయాలని చెప్పి సో ఇదైతే చాలా బాగుంది గిన్నె చూడడానికి అసలు డైరెక్ట్గా చూస్తున్నప్పుడు అయితే అసలు చాలా వెయిట్ ఉందనమాట సో మనకి చాలా లోత్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట సో ఇది చూసారా ఇది సైజు కూడా మనకేంటంటే తిన్నగా లేవు మామూలుగా అయితే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్వి కొద్దిగా పలచగా ఉంటాయి కదా ఇది చాలా థిక్గా ఉందన్నమాట సో మీకు ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది కార్నర్స్ చాలా మందంగా ఉంది అండ్ ఆల్సో ఇది మనకి ఇండక్షన్ స్టవ్ బేస్డ్ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అన్నీ కూడా మనకి ప్లే వస్తుంది సో దాంతో మనం డైరెక్ట్గా స్టవ్ మీద యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇండక్షన్ స్టవ్ మీద యూస్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇన్నర్ అంతా కూడా మ్యాట్ ఫినిషింగును అవుటర్ సైడ్ దీంట్లో అయితే అవుటర్ సైడ్ కూడా మ్యాట్ ఫినిషింగే వచ్చింది ఈ గ్లాస్ లిడ్ అయితే ఇచ్చేసారనమాట సో చాలా బాగుందండి నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఈ పాట్ బిర్యానీ పాట్ కానివ్వండి అండ్ ఇందుస్ వ్యాలీస్ నుంచి తీసుకున్న ఈ పాట్ కానీ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మీ అందరికీ ఏది బాగా నచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏంటో చూసేద్దాం అండ్ ఇదొకటి చిన్న ప్యాకింగు ఏం తీసుకొచ్చానో తెలియట్లేదు ఐ మీన్ ఇది వచ్చేసి ప్లాంట్ ప్లాంట్లోకి పాటింగ్ చేసేటప్పుడు మనం ఆ పాట్స్లలో కింద హోల్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ హోల్స్ అయితే బ్లాక్ అయిపోకుండా అంటే ఆ హోల్స్లలో మట్టి బ్లాక్ అయిపోయింది అనుకోండి డ్రైనింగ్ డ్రైనేజ్ వాటర్ బయటకు వెళ్ళదు సో ఆ వాటర్ అంతా డ్రైన్ అవ్వకుండా మట్టిలోనే ఉండిపోయిందంటే వేర్లు అనేవి కుళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి అలా కాకుండా ఆ హోల్స్ని బ్లాక్ చేయకుండా మట్టి ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే తెప్పించాను అమెజాన్ నుంచి ఇదైతే చాలా క్యూట్గా చిన్నవిగా ఉన్నాయి బట్ ఎంత వరకు ఇది యూజ్ అవుతాయని తెలియలేదు ఇందులో ప్యాక్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఏమో వచ్చాయనుకుంటా సో చిన్ని చిన్ని ప్యాడ్స్ లాగా ఉన్నాయి అవేంటో చూసేద్దాం మనం ఇది ఓపెన్ చేసేసి ఇది మన థర్డ్ ప్రోడక్ట్ అనమాట ప్రోడక్ట్ చాలా చిన్నది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి పాట్లో మన మట్టిని హోల్డ్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పి ఆర్డర్ పెట్టానని చెప్పాను కదండి సో డ్రైనింగ్ పాట్స్ అన్నిటినీ రీపాటింగ్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే పాటింగ్ చేసేటప్పుడు కింద డ్రైన్ వాటర్ వెళ్ళడానికి కన్వీనియంట్గా ఉండడానికి సో మీకు పిక్స్ కనిపిస్తుంది కదా ఇందులో ఇలా ఈ హోల్ని బ్లాక్ చేయడానికి అనమాట సో మట్టి వెళ్ళి ఆ బ్లాక్ని ఆ హోల్ని బ్లాక్ చేయకుండా ఇవి అడ్డుగా ఉంటాయి అనమాట సో యాన్యువల్స్నో లేకపోతే ఏదన్నా డ్రై లీవ్స్నో లేకపోతే ఏదన్నా గడ్డి ఆ కొబ్బరి పొట్టునో అలాంటివి వేసి కింద అయితే బ్లాక్ చేశాక వాటర్ డ్రైన్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఉండడం కోసం చూస్తారు ఐడియా అయితే అర్థమైంది కదా ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నది పాట్లో ఉన్న హోల్ని ఇలా పెట్టేసి మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇవి ఫోర్త్ ప్రోడక్ట్ అయితే చూడబోతున్నామండి సో ఫోర్త్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి హిందూస్ వ్యాలీస్ నుంచే ఐరన్ దోశ టవా అయితే తెప్పించుకున్నాను అండ్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఆల్మోస్ట్ నేనైతే ఇంకా కూడా నేను దోశకి చపాతీకి కూడా నాన్ స్టిక్ తవాస్ వాడుతూ ఉన్నానండి సో ఇప్పుడు మన కిచెన్లో కొద్దిగా రీప్లేస్ చేద్దాం అని చెప్పి నాన్ స్టిక్ని కూడా అవాయిడ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఐరన్ దోశ తవాన్ అయితే తెప్పించాను అనమాట ఇవాళ మనం అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం మన ఫోర్త్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఇది కూడా నేను హిందూస్ వ్యాలీస్ నుంచే తెప్పించుకున్నాను అనమాట సో ఆల్రెడీ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను ఒక కడాయి తెప్పించుకున్నాను ఐరన్ది మీరు ఆల్రెడీ వీడియోస్లో చూసుంటారనుకుంటా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ దోశ తవాన్ అయితే తెప్పించాను సో ఇది ఎలా ఉందో దీని దీన్ని ఎలా యూస్ చేయొచ్చో కూడా మీకు వీడియోస్లో చూపిస్తాను ఫర్దర్గా మన వీడియోస్లలో ఇక మీదట మన కిచెన్లో ఈ కొత్త ప్రోడక్ట్స్ తోటి మన కుకింగ్ అయితే చూడబోతారు అండ్ ఇప్పుడైతే మనం ఓపెన్ చేసేద్దామా ఇండు వ్యాలీస్ నుంచి ఐరన్ దోశ తవా తెప్పించానని చెప్పాను కదండి సో దాన్ని ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాము సో నాకు కూడా చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉందన్నమాట సో చూడ్డానికి ఈ ప్యాక్ అయితే చాలా వెయిట్గా వచ్చింది అనమాట సో చూడ్డానికి సన్నగా అనిపించింది కానీ వెయిట్ అయితే చాలా బరువు ఉందండి ఐరన్ది కదా సో కొద్దిగా ఐడియా లేదనమాట సైజ్ ఎలా వస్తుందా ఏంటి అని చెప్పి అందుకనే కొద్దిగా ఎక్సైట్మెంట్తో ఉన్నాను నార్మల్ ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఆ సైజే ఉందన్నమాట డయామీటర్ అలాగా సో ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అలా ఉంటుంది కదా రేంజ్ వైజ్ డయామీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ అని సో అలా చూసి తెప్పించుకున్నాను అనమాట సో కొంచెం పెద్ద సైజే తెప్పించుకున్నాను అనుకుంటా అండ్ ఓపెన్ చేస్తే కానీ నాకు కూడా తెలీదు ఏ సైజ్ వచ్చిందా ఇంకా నేను డీమార్ట్లో అలా తీసుకునేదాన్ని నాన్ స్టిక్ తవాస్ని సో ఆ సైజ్ వచ్చిందా లేదా అని నేను కూడా అసలు ఎక్సైట్మెంట్తో చూస్తున్నాను అనమాట సో ప్యాకింగ్ అయితే మనకి 
దోశ తవ ఇది ప్రీ సీజనింగే ప్రీ సీజన్ చేసే వచ్చింది బట్ అయినా కూడా మనం ప్రీ సీజనింగ్ చేసుకోవాలి ఇదేదో చిన్న చిన్న హోల్స్ అవి ఉన్నట్టు ఉన్నాయి బట్ చూద్దాం దీన్ని ఎలా చేయాలో ఎలా యూస్ చేయాలో అన్నది చూద్దాం అండ్ ఫైనల్గా మనం ఫిఫ్త్ ప్రోడక్ట్కి అయితే వచ్చేసాం బట్ ఇందులో ఫిఫ్త్ ప్రోడక్ట్లో మనకి ప్యాక్ ఆఫ్ ఫోర్ ఒకేసారి ఆర్డర్ పెట్టడంతో అన్నిటినీ కలిపి ఒకేసారి మనకి డెలివరీ అయితే చేశారనమాట ఫోర్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటో అండ్ అవి ఎలా వచ్చాయో కూడా నాకు కూడా తెలీదు నేను కూడా చూస్తున్నాను ఇవాళ మీతో అండ్ ఇది వచ్చేసి చాలా రోజుల నుంచి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈ మధ్య నేను మైక్ తీసుకున్నానని తెలుసు కదా మీకు సో ఆ మైక్లోనే నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అనమాట సో ఇన్ని రోజులు మైక్ క్లారిటీ లేకుండా బోల్డ్ అన్ని తక్కువ కాస్ట్లో వచ్చే మైక్లు అన్నిటినీ కూడా పర్చేస్ చేశాను కానీ ఫైనల్గా ఏదైనా తక్కువ ప్రైస్లో పెట్టింది కొద్ది రోజులు మాత్రమే యూజ్ అవుతాయండి సో లైఫ్ లాంగ్ ఐ మీన్ లైఫ్ లాంగ్ అంటే ఎక్కువ రోజులు అయితే యూజ్ అవ్వవు అనమాట సో పిండి కొద్ది రొట్టె అని ఎలా అంటారో మనం అమౌంట్ పెట్టే కొద్దీ దాని ప్రోడక్ట్ వాల్యూ కూడా అలాగే ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పటిదాకా వెయ్యి రూపాయలని పదిహేను వందలు అని మైకులు చాలా మైకులు తెచ్చుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ మైక్స్ తెప్పించుకున్నాను ఇన్వెస్ట్ చేయడమే కానీ అవి ఎక్కువ రోజులు నా దగ్గర ఉండలేదు అండ్ ఫైనల్గా ఈసారి కొంచెం అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసి తెప్పించుకుందామని చెప్పి హాలీ ల్యాండ్ మార్క్ హాలీ ల్యాండ్ది లాక్ మార్క్ మైక్ అయితే తెప్పించుకున్నాను సో మీరు అయితే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఇది మనకి నేను ఇన్ని రోజులు వీడియో చేసినప్పుడు అంతా కూడా ఫ్యాన్ వేసుకోకుండా ఏదైనా వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాలంటే ఫ్యాన్ అసలు వేసుకునేదాన్ని కాదనమాట ఒక పక్క చెమట్లతోటి అసలు చాలా విజుగా ఉండేది వీడియో షూట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎందుకంటే వాయిస్ క్లారిటీగా వినిపించాలి కదా ఇప్పుడు లైట్ నేను కెమెరా ఫేస్ చేసేటప్పుడు మీకు వాయిస్ క్లారిటీగా వినిపించాలంటే నేను ఫ్యాన్ ఆన్ చేసుకున్నాను అనుకోండి దాని ఎయిర్ మనకి వస్తూ వాయిస్ క్లారిటీ ఉండదు అనమాట సో దాంతో నేను ఎవరు లేనప్పుడు అండ్ ఫ్యాన్ వేసుకోకుండా అలా వీడియో అయితే షూట్ చేసేదాన్ని అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన మైక్ అన్ అలాంటిది అనమాట సో దీన్ని వచ్చేసి అదర్ సౌండ్స్ అన్నిటినీ కూడా క్యాప్చర్ చేయదు ఓన్లీ మనం మాట్లాడే సౌండ్ మాత్రమే క్యాప్చర్ చేసి మీకు అయితే అందిస్తుంది అనమాట సో ఇంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసినందుకు గాను నాకు ఒక హ్యాపీగా ఉంది అండ్ ఇవాళ నుంచి మన వీడియోస్ అన్నీ కూడా చాలా క్లారిటీగా వాయిస్ ఓవర్ అయితే మీకు వస్తుంది అండ్ మీరు కూడా నా వాయిస్ని క్లియర్గా వినొచ్చు అనమాట సో అలా ఒక్క సంతోషంతో మళ్ళీ ఇదొకటి తెప్పించుకున్నాను అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మొబైల్ స్టిక్ అని చెప్పాలి యాక్చువల్లీ సో అవుట్డోర్లో మనం వీడియో షూట్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి నేను ఏదన్నా మాట్లాడుతూ కుకింగ్ చేసేటప్పుడు ఏదన్నా మాట్లాడుతూ నేను వీడియో షూట్ చేసేటప్పుడు నా ట్రైపాడ్ ఏంటంటే ఓన్లీ నేను ఇప్పుడు అక్కడ ప్లేస్ చేసేసి వచ్చి కూర్చోవడమే అనమాట కూర్చొని అన్నీ సెట్ చేసుకొని వచ్చి కూర్చోవాలి బట్ ఇది వచ్చేసి మనల్ని ఎక్కడైతే మూమెంట్ ఉంటుందో అలా మూవబుల్ అయ్యేటువంటి ఒక ట్రైపాడ్ అనమాట సో కొద్దిగా ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది బట్ మన యూట్యూబ్లో వచ్చే శాలరీ తోటి కొనుక్కుందామని వెయిట్ చేశాను అనమాట చాలా రోజుల నుంచి బట్ రెగ్యులర్గా పోస్ట్ చేయకపోవడం వల్ల వీడియోస్ అనేటివి రీచ్ అవుతున్న లెవెల్కి ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అవుతున్నాను కదా అనుకునేటప్పటికి ఏదో ఒక సమస్యలు రావడం మళ్ళీ మధ్యలో వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడానికి గ్యాప్ రావడం మళ్ళీ తర్వాత వీడియోస్ని నేను స్టార్ట్ చేసే టయానికి ఈ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ లాగా నా నేను ఇప్పటిదాకా రీచ్ అయిన టైం అంతా కూడా కట్ అయిపోతూ వస్తుందండి అండ్ సో ఫైనల్గా ఈసారి ఈ కెమెరాస్ అన్నిటినీ ఐ మీన్ ఈ ట్రైపాడ్స్ అవన్నీ యూస్ చేసి మీతో షేర్ చేసుకోవాలని అని చెప్పి అయితే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ని అయితే నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనమాట ఇప్పటిదాకా మనకి ఒక్క రెమ్యునరేషన్ కూడా రాలేదు బట్ యూట్యూబ్ మీద నాకంటూ ఒక గుర్తింపు కోసం వీడియోస్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి అందులో కొద్దిగా ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది తప్పులేదు అనిపించింది సో మీకు వీడియో క్లారిటీ అండ్ వాయిస్ క్లియర్గాను అండ్ ప్లస్ నాకు ఎవరు హెల్ప్ లేదు కాబట్టి సో అట్లీస్ట్ ఈ గ్యాడ్జెట్స్ అయినా మనకి హెల్ప్ చేస్తూ సపోర్టింగ్గా ఉంటాయి కదా అని చెప్పి వీటి మీద అయితే ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనమాట సో ఫర్దర్గా ఇంకా ఏ డి డిస్టర్బెన్స్ రాకుండా వీడియోస్ రెగ్యులర్గా పోస్ట్ చేయాలని అయితే కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇదైతే నా చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటూ ఉన్నాను డీజే నుంచి యాక్చువల్గా డీజే వాళ్ళదే మైక్ కూడా తెప్పించుకోవాలనుకున్నాను అనమాట అది టూ మచ్ కాస్ట్ ఉంది అంత కాస్ట్ పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేయలేను పైగా మనకి హాలీ ల్యాండ్ ఇది కూడా చాలా క్లారిటీ గాను అండ్ చాలా కాంపాక్ట్ గాను ఉందనమాట మైక్ కూడా చూసారు కదా చాలా చిన్నది అండ్ ఈజీగా మనం క్యారీ చేసేయచ్చు అండ్ అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది దీని డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు ఆల్రెడీ చూసారో లేకపోతే నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తానేమో క
ఇది మొన్న నెల్లూరులో ఒకరిది మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బ్రదర్ పాపది బర్త్డే ఉంటే బర్త్డే ఫంక్షన్కి వెళ్ళామండి సో ఆ పాపకి గిఫ్ట్ ఇద్దామని చెప్పి గిఫ్ట్ షాప్కి అయితే వెళ్ళాం అనమాట సో చాలా రోజుల నుంచి నేను ఒక 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 టాయ్ అని చెప్పాలి అది టాయ్ కమ్ లైట్ బెడ్ లై బెడ్ ల్యాంప్ అనమాట సో చాలా రోజుల నుంచి చూస్తున్నాను బట్ ఇన్స్టాలలో మనకి పేజ్లో అలా ఉన్నాయన్నమాట సో అలా అందులో తెప్పించుద్దామని చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటూ ఉన్నాను మొన్న బర్త్డేకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి షాప్లోనే డైరెక్ట్గా దొరుకుతుంది బట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అనమాట దాని ప్రైజు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అయ్యేసరికి అందులోనే డైరెక్ట్గా మనం ఆ ప్రోడక్ట్ని చూసిన తర్వాత ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అయినా పర్లేదు కొనేయచ్చు అన్న అంత టెంప్టింగ్ అయిపోయింది అనమాట బట్ కాకపోతే ఇంకా గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అమెజాన్లోనో లేకపోతే ఏదైనా యాప్స్లలో ఆర్డర్ పెట్టి తెప్పించడానికి టైం లేదు కాబట్టి షాప్లోనే తీసేస్తున్నాము ఇది బాగా నచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా ఇదే గిఫ్ట్ చేసామన్నమాట సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అయినా పర్లేదని చెప్పి ఆ ప్రోడక్ట్ని హవిషాకి చూపించలేదు సో హవిషాకి ఇది ఇది ఆ ప్రోడక్ట్ అని చూ మా చెప్పేసరికి ఇంక ఏడుస్తుంది అనమాట నాకు కూడా కావాలి అది ఆ ల్యాంపు అని చెప్పి ఇంకా వెంటనే సరే దాన్ని బాధ పెట్టడం ఎందుకు అని చెప్పి నేను అమెజాన్లో ఈ ఫ్రీడమ్ సెల్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని అయితే ఆర్డర్ పెట్టేశారు అనమాట సో ఆఫ్లైన్లో మనం తీసుకుంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బట్ ఆన్లైన్లో మనం తీసుకుంది లెవెన్ ఫిఫ్టీకి వచ్చింది అనమాట సో ఫ్రీ డెలివరీతో బట్ ఇంకా అందులోనూ వన్ డే వన్ డే డెలివరీలోనే వచ్చేసింది నేను నెల్లూరులో ఉన్నప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టాను నేను చెన్నైకి వచ్చేసరికి మన ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా రీచ్ అయిపోయాయి అనమాట సో ఇది కూడా ఏంటి ఆ ల్యాంపు ఏంటి దీని యొక్క స్పెషాలిటీ అన్నది మీకు చూపించేస్తాను సో నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏంటో చూసా బట్ నాట్ లీస్ట్ ఇది వచ్చేసి హవిషక్కి సర్ప్రైజింగ్గా తెప్పించాను అనమాట సో హవిషక్ కూడా తెలీదు అసలు ఇది వచ్చిందని నేను ఆర్డర్ పెట్టానని యాక్చువల్లీ సాటర్డే రోజు సాటర్డే రోజుకి మనకి బర్త్డే ఫంక్షన్కి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనం థర్స్డే రోజు బర్త్డేకి వెళ్ళాము థర్స్డే రోజు బర్త్డేకి వెళ్తే ఆ రోజు ఏడ్చేసరికి నేను వెంటనే పెట్టాను ఫ్రైడే రోజే ఆర్డర్ పెట్టాను అనమాట సో ఫ్రైడే రోజు ఆర్డర్ పెట్టగానే మనము ఫ్రీడమ్ సెల్లోనే మనకు ఆఫర్లో వచ్చేసింది అండ్ హవిష ఇంకా చూడలేదు అనమాట నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను అంటే డైరెక్ట్గా అక్కడ షాప్లో చూసాను కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ కార్డ్ బోర్డ్ తోటి కవర్ చేసేసారు కదా ఎలా ఉంటుందా ఏంటి అని అనుకున్నాను అనమాట సో మొత్తానికి ఇది యాస్ట్రోనాట్ బెడ్ ల్యాంప్ అనమాట సో పిల్లలకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది అండ్ నాకు కూడా పిల్లల కోసం ఏమేం బాగుంటాయా అని చెప్పి చాలా వెతుకుతూ ఉంటాను సో వాళ్ళు అడగకముందే ఆల్మోస్ట్ తెచ్చివ్వాలన్నది నా కోరిక ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు నేను కోరుకున్నవన్నీ మనకి దక్కలేదు కదా అట్లీస్ట్ పిల్లలకైనా అవి దక్కితే బాగుండని ప్రతి తల్లిదండ్రులు కోరుకునేది కామనే బట్ మనం ఇప్పుడున్న అడ్వాన్స్ స్టేజ్లలో కొన్ని అడిగినప్పుడు కొనివ్వకూడదు వాటి వాల్యూ తెలిసేలాగా చెప్పి ఆ తర్వాత కొనివ్వాలి బట్ ఈ చిన్న చిన్న మూమెంట్స్ అన్నింటినీ మనం సర్ప్రైజింగ్గా గిఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కదా అందుకనే తెప్పించాను అనమాట సో యాక్చువల్లీ ఇది హవిషాకి బర్త్డే రాబోతుంది సో బర్త్డేకి ఇద్దామా లేకపోతే ముందుగానే రివ్యూల్ చేద్దామా అర్థం కావట్లేదు బట్ ముందైతే అన్బాక్సింగ్ చేసి అసలు ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉందో చూడాలి కాబట్టి అన్బాక్సింగ్ చేసేస్తున్నాను మళ్ళీ హవిషాకి సర్ప్రైజింగ్గా బర్త్డే రోజు ఇస్తాను ఇది వచ్చేసి హ్యాపీ దీపావళి అని చెప్పి ఏదో కార్డ్ ఇచ్చారు మనకి అయ్యయ్యో తలకాయ ఊడిపోయింది ఇది ఆస్ట్రోనాట్ అండి సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనకు ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఉందన్నమాట సో ఎలా అంటే అలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అందుకని మనం రిమూవ్ చేసిన వచ్చేస్తుందండి సో ఇది యాక్చువల్లీ ఇది మనం స్టాండింగ్ అవ్వడానికి యాక్చువల్గా ఆస్ట్రోనాట్ మీద ల్యాండ్ అయినట్టుగానే మనం దీని మీద ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని అండ్ మనకి ఇక్కడ ఛార్జింగ్ ఉందన్నమాట సో కేబుల్ ఇచ్చున్నారు కదా సో కేబుల్ అండ్ ఆల్సో దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి మ్యాన్ యూజువల్ యూజువల్ సారీ యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు అండ్ ఆల్సో మనకి దీనికి ఒక రిమోట్ వస్తుంది అండ్ కేబుల్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకొని ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అన్నది నేను చూపిస్తాను ఇది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ఓ సారీ ఇది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా ఇలా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది యాస్ట్రోనాట్ బెడ్ ల్యాంపు రిమోట్ బ్యాటరీలు కావాలా ఛార్జింగ్ పెట్టి ఆన్ చెయ్యి
వెనకాల బట్ట నేను ఒక భవిష్యత్ గో బ్లూ చూడు సూపర్ గా ఉంది కదా అండ్ ఇది వచ్చేసి ఒక పౌచ్ అనమాట సో ఈ పౌచ్ వచ్చేసి ఇప్పుడే మనం మైక్ కొత్త మైక్ తీసుకున్నాం సో అవన్నిటిని కొత్త మైక్ అండ్ ఆల్సో ఈ చిన్ని ట్రై పాడు హ్యాండీ ట్రై పాడు ఇవన్నీ తీసుకున్నాం కదా వాటన్నిటినీ స్టోర్ చేయడానికి ఎప్పుడు ఇంకా బాక్స్లో పెట్టి ఇలా బాక్స్తో క్యారీ చేయలేం కాబట్టి వీటన్నిటిని ఒక పౌచ్లో పెట్టి క్యారీ చేద్దామని చెప్పి ఈ పౌచ్ అయితే తెప్పించేసుకున్నాను సో ఇది ఎలా ఉందో ఓపెన్ చేసి అయితే చూసేద్దాం కూర్చు అని చెప్పాను కదా సో మనకి ఇక్కడ లాక్ సిస్టమ్ తోటి ఉందనమాట సో దీంతో ఈజీగా మనం ఓపెన్ చేసేయచ్చు సో ఇది మనకి హోమ్ టెక్ అని బ్రాండ్ నుంచి ఛార్జర్సు ఈ మైక్ బాక్స్లు అలాంటివన్నీ మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇందులో ఇంకెక్కడ మిస్ కాకుండా ఇక్కడ ఈ జిప్లో వచ్చేసి ఛార్జింగ్ వైర్స్ కేబుల్స్ అన్నిటినీ ప్లస్ ఇక్కడ మనం పెట్టుకోవచ్చు ఇలా తీసి మనం ఇలా పెట్టి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అవిషాకి ఈ మధ్య చిన్న చిన్నవి మనం మైలాపూర్కి వెళ్ళినప్పుడు కుకింగ్ వెజల్స్ అయితే తీసుకున్నాం కదా ఆ క్యూట్ మినియాచర్ కుకింగ్ వెజల్స్ అందులో భాగంగానే ఇది ఒక చిన్న డిఐవై బిల్డింగ్ అనమాట ఒక కాటేజ్ కిట్ లాంటిది సో ఇందులో ఏంటంటే అన్ని మాన్యువల్గా ఇచ్చేస్తారు మనకి ఎలా మనము దీన్ని అసెంబుల్ చేసుకోవాలన్నది ఇది కంప్లీట్గా ఒక బిల్డింగ్ని మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన లాగా ఉంటుంది అనమాట సో హవిషాను సన్ని ఇద్దరు చేయొచ్చు అండ్ వాళ్ళిద్దరు పక్కనే కూర్చొని నేను ఈ బిల్డింగ్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయించి మీతో వీడియో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అనమాట బిల్డింగ్ రియల్గానే మనం ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఒక మినియేచర్ అనమాట ఇది సో ఇందులోనే మనకు ఈ వాల్స్కి కావాల్సిన బ్రిక్స్ విండోస్కి కావాల్సిన ఈ ఏంటి కార్డ్ బోర్డ్స్ మెయిన్ డోర్స్కి కావాల్సిన ఈ కార్డ్ బోర్డ్స్ అండ్ ఈ పెంకు పెంకులు లాంటివి ఉన్నాయి కదా పెంకుటిల్లు అంటారు కదా ఈ పెంకు పెంకులకి కావాల్సినవి ఇవన్నీ కూడా మనకి సపరేట్ సపరేట్గా ఇందులో ఉంటాయి అనమాట రియల్వి వాటిని మనం అసెంబుల్ చేసి రియల్గానే ఈ బ్రిక్స్ మధ్యలో సిమెంట్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ మిక్సింగ్ చేసినటువంటి ఒక సిమెంటు దాంతో మనం ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ని అయితే చేయబోతున్నాం అనమాట హవిషా కోసం అని తెప్పించా సర్ప్రైజింగ్గా అండ్ ఇది వచ్చేసి ఒక మినియేచర్ బిల్డింగు ఇంత ఏజ్ వాళ్ళు మాత్రమే చేయాలన్నది లేదు అంటే ఎలాగో అబవ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అబవ్ అనుకుంటా ఎందుకంటే అంతకంటే చిన్నపిల్లలు చేయాలనుకుంటే కంపల్సరీ పెద్దవాళ్ళు ఎవరో ఒకరు వాళ్ళతో పాటు కూర్చోవాలి కాబట్టి అండ్ ఇందులో అయితే మనకి స్టార్టింగ్ ఏజ్ త్రీ ప్లస్ నుంచి ఎవరైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేయొచ్చు బట్ పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళతో పాటు కూర్చోవాలి అండ్ ఇప్పుడు హవిషాతో పాటు నేను కూడా కూర్చొని కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలన్నమాట సో ఇది ఎలా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నామో ఫర్దర్ వీడియోలో చూసేద్దాం సో ఇవన్నమాట మనకి ఈ బాక్స్లో వచ్చినటువంటి అన్ని ప్రో నాలుగు ప్రోడక్ట్స్ ఒకేసారి వచ్చాయి అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా వన్ బై వన్ మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను హవిషాకి సర్ప్రైజ్ చేసి దీనికి కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేయాలో సపరేట్గా వీడియో చేస్తాను కదా అప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తానండి ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే ఏదైనా కిట్స్ కనుక సపరేట్గా ఏదైనా మిస్ అయింది అనుకోండి మళ్ళీ మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు చాలా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని సపరేట్గా నేను మీకు ఎలాగో మీకు ఐడియా ఉంది కదా ఏంటి ఇది ఒక కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్ అనమాట సో మినియేచర్ది దీన్ని మనం సపరేట్ వీడియోలో దీని యొక్క అన్బాక్సింగు అండ్ కన్స్ట్రక్షను అన్నీ కూడా ఫుల్ డీటెయిల్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం ఒక ఫుల్ బ్లాగ్లో చూద్దాము సో ఇదండి ఇవాళ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ ప్రోడక్ట్స్లో మీకు ఏది బాగా నచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ వీడియో బాగా నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని ట్యాప్ చేశారంటే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్స్ అయితే వచ్చేస్తుంటాయి అండ్ రెగ్యులర్గా మీరు నా వీడియోస్ని అయితే వాచ్ చేయొచ్చు అండ్ ఫాలో చేయొచ్చు అనమాట సో ఇదనమాట ఇవాళ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ ఇందులో ఏ ప్రోడక్ట్ బాగా నచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మరిన్ని వీడియోస్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను నేను మీ కల్పన థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్